इवनिंग स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं मैं हूँ लकी माथुर और आप सब ये भी जानते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारी साइंस की एन वो भी क्लास सिक्स की जिसमें हम ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं और हमारे लास्ट के सिर्फ एक या दो चैप्टर ही बचते हैं आज जो हम आपका चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर फोर्टीन डैट इज़ वाटर ओके वाटर तो सभी जानते हैं क्या है वाटर मतलब पानी यानी कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके लिए पानी इसेंशियल चीज़ है बहुत ज़्यादा है ना बिना पानी ना आप नहा सकते हो ना ही खाना पका सकते हो ना ही कुछ और काम कर सकते हो है ना पानी तो आपकी डेली यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई भी इंसान बिना पानी के तो ज़िंदा नहीं रह सकता है जिस तरीके से फूड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा उसी तरीके से वाटर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि हमारे लिए खाना ज़रूरी है क्योंकि खाने से हमें क्या मिल रही है एनर्जी मिल रही है वहीं वाटर के बिना हमारा क्या है कोई भी काम नहीं होगी क्योंकि वाटर इवन फूड से भी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्यों इम्पॉर्टेंट है फूड से ज़्यादा क्योंकि विदाउट वाटर आप फूड भी प्रपेयर नहीं कर सकते हो है ना तो वाटर आपके हर डे की एक इम्पॉर्टेंट नीड है आप नहाते हो तो आपको पानी चाहिए कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए है ना कुछ भी आपको क्लीन करने बर्तन धोने इन सब के लिए भी पानी चाहिए तो पानी क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने या अपने ठीक है हमारा अर्थ अर्थ जो है उस पर हमारे अर्थ को क्या कहते हैं हम ब्लू प्लानट कहते हैं बाय क्योंकि आपने देखा होगा वैसे हमें पानी को कभी भी डिनोट करना होता है तो हम कौन से कलर से डिनोट करते हैं ऑलवेज हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं ना पानी को हमेशा हम किस कलर से डिनोट करते हैं ब्लू कलर से तो हमारी अर्थ को हम क्या कहते हैं ब्लू प्लानट कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पर वाटर बहुत ज़्यादा है इवन आपकी बॉडी जो है वो भी 70% परसेंट वाटर ही कंटेन करती है आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी बॉडी जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई है उसमें 70% जो है वो पानी ही है और 30% जो है वो बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं ना तो पानी पीने के अलावा भी बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है इसलिए पानी जो है वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है इवन इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की यूज़ होता है है ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह हर जगह पानी यूज़ करा जाता है कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक सिंगल डे में यानी एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हो कितनी क्वांटिटी या अमाउंट में वाटर यूज़ कर लेते हो एक दिन में आप क्या आप इस लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ एक चाय तो आप क्या करो एक लिस्ट बनाओ है ना कि आपको नहाने के लिए पानी चाहिए बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए आपके फैमिली मेंबर्स कितना पानी यूज़ कर रहे हैं ना उसमें आप सब ये देखो कि आपने कितना पानी यूज़ करा है ठीक है फिर उसी क्वांटिटी वो पानी की आपके फैमिली में मेंबर कितने हैं उससे डिवाइड कर दो तो इससे क्या पता चल जाएगा कि पर मेम्बर्स को कितने पानी की ज़रूरत पड़ रही है है ना ये एक तरीका है कि आप ये जान पाओ कि आप एक दिन में कितना पानी यूज़ कर रहे हो है ना क्योंकि पानी तो हर जगह ही है यूज़ हो रहा है ऑलमोस्ट आप बीस बार हाथ धो रहे हैं इस टाइम तो कोविड 19 चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है ना तो ये कहते हैं कि हर 10-10 मिनट बाद या हर आधे घंटे आधे एक घंटे बाद आप हाथ अपने वॉश कीजिए वॉश किससे कर रहे हैं आप पानी ही तो यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचिए एक दिन में आप कितना वाटर खर्च कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स को कितना वाटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है है ना आप अगर सिंगल डे में जो पानी कहते हैं कि हमें सिंगल एक दिन में कितने ग्लास पीना चाहिए पानी जो हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है छः से आठ ग्लासेस होते हैं ना जो भी पानी हमें पीना होता है सिंगल डे में वो मैक्सिमम छः से आठ ग्लासेस होते हैं मिनिमम सिक्स मैक्सिमम एट ठीक है ना इतना पानी हमारे हर दिन ऑलमोस्ट पीना चाहिए इससे क्या होता है हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है और हम हर काम हमें जो बीमारियां होती हैं ना वो भी हमारे शरीर से अलग रहती हैं और ऑलमोस्ट जो आपकी बॉडी का ग्लो होता है ना वो भी आपका पानी से निखर के आता है ओके तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी यूज़ होता है मैंने आपको बताई दिया अब अगर सोचा जाए तो आप सोचो कि ये जो पानी है हमें मिलता कहाँ से है ऑलमोस्ट वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन राइट हर कोई बता सकता है कि पानी कहाँ से मिलता है ओशियन से अब कुछ कहेंगे कि हमें ओशियन से मिलता है पंप से मिलता है पाइप से मिलता है लेक से रिवर से स्प्रिंग्स यानी जो बारिश होती है उससे मिलता है पॉन्ड से मिलता है उसमें से कुछ कहेंगे कि हमें हैंडपम्प से मिलता है टैप से मिलता है 
लेकिन क्या आप लोगों को कोई ये कभी आपने सोचा कि ये जो टैप में हेड पंप में या ओशियन से इन सब से पानी आप तक तो पहुंच कैसे रहा है क्योंकि कई लोग तो ओशियन से बहुत दूर रहते हैं है ना यहाँ पर ओशियंस हैं और आज जहाँ पर आप हो आप जिस एरिया में रह रहे हो वो कैसा एरिया है प्लेन एरिया है राइट तो अब ये बताइए मुझे कि आपको पानी ओशियन से कह रहे हैं कि ओशियन से हमें वाटर मिल रहा है लेकिन हाउ हाउ वी गेट वाटर फ्रॉम ओशियंस और द टैब क्या है इसका सोर्स कि हमें टैब से पानी मिल रहा है या हेडपम्प हम चला रहे हैं तो हमें पानी मिल रहा है इसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना हाँ जी ओके हाँ जैसे कि पता है आप लोगों को पानी जो मिल रहा है ना टैब वगैरह में भी जो आपका पानी आता है वो भी कहाँ से आता है रिवर और लेक से ही आता है ठीक है झील और नदी से ही वो पानी आपके टैब तक पहुँच रहा है ठीक है जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली के लोग क्यों कौन किसका पानी पीते हैं यमुना का पानी पीते हैं लेकिन इन दिनों क्या हो गया था यमुना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी उसमें यूरिया का अमाउंट क्या हो गया था भर गया था जिसकी वजह से दिल्ली में एक दिन के लिए वाटर की सप्लाई भी रुक गई थी क्यों क्योंकि उस पानी में इतना ज़्यादा यूरिया बढ़ गया था जिसकी वजह से पानी में इतनी ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी कि वो पीने के लायक नहीं बचा था ठीक है ना इसलिए आपके पास जो भी आपके घरों के टैब में पानी आ रहा है वो किसी ना किसी नदी या फिर लेक से ही आता है जो आपको एक पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता होगा देखा होगा ना आपने नदियों के ऊपर जो है वो बहुत सारे पाइप से लगे रहते हैं तो वो पाइप क्या कर रहे हैं नदियों से पानी लेकर आप फिल्टर करके आपके ही घरों में पहुंचाए जा रहे हैं जिससे आप ड्रिंक के पर्पज से यूज़ करते हो वॉशिंग के पर्पज से यूज़ करते हो यूटेंशल को क्लीन करने के पर्पज से कुकिंग के पर्पज से और ऐसे बहुत सारे पर्पज से आप यूज़ करते हो तो फाइनली हमें क्या पता चला कि हम जो भी वाटर ले रहे हैं वो हमारा सेम सोर्स है कहाँ कहाँ से पोन से लेक से रिवर से वेल से कहीं से भी आ रहा है वो हमारा सोर्स क्या है वो सेम है बिल्कुल ठीक है ना तो हमें ये तो पता चल गया एक हमने ये देख लिया कि हम हाउ मच वाटर डू वी यूज यानी हम एक दिन में कितना पानी यूज़ करना है इसको मैंने कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको बता दिया वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना इसी में अगर देखा जाए ना तो एक फेमस लाइन है कौन से पॉइंट की है बताओ एस टी कॉलरेज ने 1788 में एक लाइन लिखी थी कौन सी पोएम में राइम ऑफ द एंशियट मैरेन ने मैरेनर ने क्योंकि क्या है ना कि हमारी अर्थ जो है ना उस पर वाटर बहुत है ठीक है दो तिहाई हिस्सा जो हमारा अर्थ का है वो वाटर से कवर है लेकिन उसमें बात यह है कि पीने के लायक कितना पानी है क्योंकि आपको तो पता ही है कि पानी जितना भी है वो सारा कहीं ओशियन में है कहीं नदियों में है और आपको पता है ओशियन का पानी हमारा कैसा होता है सागर का पानी हमारा कैसा होता है नमकीन होता है थोड़ा थोड़ा है ना जब भी हमें मैंने आपको पिछले से कुछ चैप्टर्स में बताया है कि हमें कभी भी नमक चाहिए होता है तो हम समुद्र का पानी यूज़ करते हैं क्योंकि समुद्र के पानी में क्या होता है नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए पानी को अब ऑपरेट करके नमक जो है वो हम एकत्रित करते हैं यानी हम एग्रीगेट करते हैं नमक का है ना तो जो हमारा ओशियंस में वाटर है है ना और कुछ चीज में वाटर है तो पीने लग के लायक हमारा कितना पानी है ये तो हमें पता ही नहीं है हालांकि हमारी अर्थ दो तिहाई हिस्से कवर करती है वाटर से इसीलिए हम उसे ब्लू प्लानट के नाम से जानते हैं लेकिन हमारे पीने के लायक उसमें पानी सिर्फ एक या दो परसेंट ही है ठीक है उस दो तिहाई में से एक या दो परसेंट पानी हमारा ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज़ करा जाता है ठीक है जो वाटर हमारा ओशियन और शीज में है इसमें मैंने क्या बताया आपको बहुत सारा सॉल्ट होता है ठीक है तो ये तो हमारा हो गया क्या सलाइन अब आपको पानी जो आप पीते हो वो आपको नमकीन तो नहीं लगता होगा ऑब्वियस सी बात है, है ना वो पानी आपको नमकीन नहीं लगता पीने में क्यों नहीं लगता है क्योंकि क्या है उस पानी को हम कहीं ना कहीं से फिल्टर कर रहे हैं कि वो हम तक पहुंच रहा है और हमें पीने में नमकीन भी नहीं लग रहा है ठीक है ना तो ये इसलिए ये पानी ना तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करा जा सकता है ओशियंस का ना सीज के लिए यूज़ करा जा सीज और ओशियंस का पानी ना हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं ना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ना ही इंडस्ट्रियल लीड्स पर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या है सलाइन है यानी सॉल्ट इन्वॉल्व होता है ठीक है ना तो हालांकि ओशियंस हमारे जो वाटर सप्लाई में है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर भी जो हमारा वाटर है वो हम जो यूज़ करते हैं वो फॉल्टी नहीं होता क्यों क्योंकि हमें जो भी वाटर मिल रहा है वो हालांकि मिल तो ओशियन से ही रहा है लेकिन वो सॉल्टी नहीं होता है इसका कुछ कारण होता है क्यों नहीं होता है 
कि बहुत सारे जो हमारा है ना सॉल्टी नहीं होता है वाटर ठीक है इसको हम मैंने आपको बताया कि फिल्टर के थ्रू या बहुत सारे प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें वाटर मिलता है ठीक है उसी में हम पहले देख लेते हैं हमारी वाटर साइकिल को ठीक है ना जैसे कि वाटर साइकिल में पहला जो आपका देखोगे आप देखोगे कि वाटर जो है वो कहीं से भी उड़ कैसे जाता है ये तो आप सबको मैंने ऑलमोस्ट दो तीन चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि वाटर के उड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब लिक्विड की फॉर्म से वेपर बनता है तो हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन प्रोसेस कहलाता है ना तो यही है कि जब भी हीटिंग होती है तो आप कभी भी देखो कपड़े धूप में डालते हो थोड़ी देर बाद जब ड्राई होते हैं तो सारा वाटर उनका उड़ ही जाता है ना कुछ भी चीज़ हम धूप में रख देते हैं तो क्या होता है वो वाटर एवापोरेट हो जाता है और हमारी चीज़ कैसी हो जाती है ड्राई हो जाती है तो वही है कि हीटिंग पे जो वाटर है वो हमारा चेंज हो जाता है किसमें वेपर में हो जाता है और ये जो वेपर फॉर्म हो रहा है ना ये ही हमारी एयर का पार्ट होता है ठीक है जो वाटर वेपर होते हैं हमारी एयर में पाए जाते हैं इसलिए ये हमें यूजली हमें दिखते नहीं हैं ठीक है ना और हीटिंग हमने ये भी देखा है हमें ये ज़रूरी नहीं है देखो कि हीटिंग ही करनी पड़ेगी तभी वाटर एवोपरेट होती कई बार ऐसा भी होता है कि धूप नहीं होती है फिर भी आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं क्योंकि जो हमारा एयर है ना उसमें ऑलमोस्ट इतना हीट है कि वो आपकी जो वाटर है उसको एवापरेट करके ड्राई कर देती है चीज़ों को ठीक है ना यही रीज़न है कि वाटर जो है वो डे टाइम में सनलाइट जो वाटर ओशियन या रिवर इन सब पे पड़ती है तो वाटर कैसा होता है एवापरेट होता है ठीक है ना और ऐसे ही फील्ड और अदर एरियाज में भी होता है है ना कंटिन्यूसली एवापोरेशन कंडेंसेशन एवापोरेशन कंडेंसेशन आगे हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन भी एवापोरेशन हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है ऐसा प्रोसेस चलता रहता है कि हीटिंग के दौरान वाटर एवापोरेट हो जाता है फिर कंडेंस हो जाता है ना ऐसी बहुत जगह होती है यही मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लांट में वाटर कैसे लॉस होता है जब हमारी प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है यानी ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं जितना वाटर उनको ज़रूरत है उतना तो वो स्टोर कर लेते हैं और जो बचा हुआ वाटर है वो ट्रांसपरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर देते हैं ना कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लांट्स के वाटर रिमूव करने में ट्रांसपरेशन होता है और ये हम हालांकि पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं यहाँ पर आया है तो मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ ठीक है ना तो वाटर हमारा पहले उसमें क्या हुआ एवापरेट हुआ ठीक है ना दूसरी फॉर्म में जो हमारा होगा वाटर साइकिल में वाटर कंडेंस होगा ठीक है ना पहले एवापरेट हो रहा है दूसरे में कंडेंस होगा ठीक है ना अब प्लांट्स में कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है तो अब आ, अब जो आता है हमारा वो देखो कि हमारे क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं है ना बादल कैसे बनते हैं हमारे ये देखेंगे अब हम ठीक जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एक आधा भरा हुआ ग्लास लीजिए वाटर का और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दीजिए फिर आप नोट करोगे तो ग्लास की सरफेस पे आपको वाटर की बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं दिस आर द ड्रॉपलेट्स जो कंडेंस हुई हैं वाटर की ठीक है ना ऐसी जो प्रोसेस जो कंडेंसेशन का होता है ना वो क्या होता है जब वेपर से फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसका उदाहरण मैंने आपको दिया भी था अगर आपने सोचा हो कि सब्जी की जब हम हीट यानी गैस बंद कर देते हैं तो हमारा वाटर क्या होता है उसकी सतह पे दिखने लगता है लिक्विड फॉर्म में है ना वही हमारा क्या होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ठीक है ना एवापरेशन कंडेंसेशन और ऐसे बहुत से प्रोसेस हम पिछली क्लासेस पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तो आज हमने ये क्या देखा कि पहला प्रोसेस हमारा एवापरेशन हुआ दूसरा हमारा क्या हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है ठीक है जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप ऊपर की साइड बढ़ते जाते हो अर्थ पे ऊपर ऊपर की साइड जाते रहते हो तो ठंडक महसूस होती रहती है यानी पहाड़ वगैरह आते रहते हैं ना तो आपको ठंडक ठंडक महसूस होने लगती है है ना जैसे जैसे आप एक हाइट पर जाते हो वैसे वैसे हवा भी क्या होने लगती है वो ठंडी होने लगती है ठीक है एयर भी क्या होने लगती है आपकी कूल cool होने लगती है और वाटर वेपर जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंस हो जाते हैं किस ड्रॉप में एक टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मैंने कहा ना कि जो वाटर कंडेंस हो रहा है आपकी ग्लास की उस सरफेस पे दिस आर द ड्रॉपलेट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं राइट यही जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ना यही हमारी एयर में क्या करती हैं फ्लोट करती हैं और हमें कैसी दिखाई देती हैं क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं ठीक है कुछ कभी कभार ये भी होता है कि बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जो है वाटर की एक साथ आ जाती हैं और एक लास्ट साइज में 
बड़े से आकार में क्या कर देती हैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर बना देती हैं ठीक है जो आपके क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं वो वॉट कुछ नहीं है दैट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ठीक है जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट एक साथ आ जाती हैं तो वो एक लार्ज साइज का क्लाउड फॉर्म कर देती हैं ठीक है कुछ ऐसी ड्रॉप्स होती हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं जो हल्की होती हैं वो तो क्लाउड की फॉर्मेशन कर देती हैं लेकिन जो हैवी होती हैं वो रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या हेल मतलब ओलो की फॉर्म में बर्फ़ की फॉर्म में या बारिश की फॉर्म में क्या आ जाती हैं धरती पर वापस आ जाती है ठीक है ना तो वाटर जो हमारा वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहा है एयर में और जो फिर कंडेंस हो के क्लाउड फॉर्म कर रहा है या फिर वो ग्राउंड में रेन के फॉर्म में वापस आ रहा है ये हमारा क्या है सारा वॉट इज दिस दैट इज अ वाटर साइकिल ठीक है अब हमें ये देखना है कि बैक टू ओशियन यानी ओशियन में पानी वापस कैसे आ रहा है अब ये तो देख ले हमने क्लाउड कैसे फॉर्म हुआ ठीक है अब हम देखेंगे कि ओशियन में पानी कैसे वापस आता है ठीक है तो जितने भी हमारे लैंड सरफेसेस है ना है ना जितने भी हमारे लैंड सरफेसेस जो ओशियन से ऊपर लेवल पर हैं है ना ओशियन से जो ऊपर लेवल पे हैं उसमें जो वो कुछ वाटर होता है ना ज़्यादा अमाउंट में वो लैंड पे किस फॉर्म में गिरता है रेन की फॉर्म में गिरता है ठीक है और कभी कभार स्नो के फॉर्म में भी होता है फिर वो दोबारा स्नो मेल्ट होती है माउंटेन्स में तो वो स्नो मेल्ट होकर कहाँ जाती है रिवर और उन्हीं ओशियंस में जाता है जैसे आपने सुना होगा ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है हमारे आइसलैंड्स और हमारे ओशियंस में वो आइस जो है वो मेल्ट करके पहुँचती जा रही है ठीक है क्योंकि हीटिंग और टेम्परेचर इतना हाई होता जा रहा है जिसकी वजह से आइस भी मेल्ट हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है जब आइस मेल्ट होकर रिवर्स में जाती है तो रिवर्स में वाटर की क्वान्टिटी क्या हो जाती है इनक्रीज़ हो जाती है है ना इसी में से कुछ रिवर आपने देखा होगा लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करती है यानी हम कहते हैं ना गंगा गंगोत्री से निकल के यहाँ जाती है वहाँ जाती है कानपुर में है यहाँ है वहाँ है है ना ऐसी बहुत बहुत जगह ये नदियाँ घूमती रहती हैं ठीक है थीके? उस पर फिर यही रिवर्स में कुछ रिवर्स लेक्स में फ्लो हो जाती हैं फाइनली ये जाके कहाँ गिर जाती हैं हमारी वे ऑफ बंगाल खाड़ियों में गिर जाती हैं है ना हर नदी का यही है कि कहीं से निकलती है घूम फिर के किसी नदी से मिलती है फिर जाके कहीं और किसी ओशियन में मिल जाती है या फिर किसी खाड़ी में गिर जाती है है ना रेन वाटर क्या आता है जो रेन वाटर हम स्टोर करते हैं ठीक है रेन वाटर क्या है हमारा जो बारिश का पानी है वो भी कहाँ जाके जा रहा है लेक्स में जा रहा है जब भी बादल से पानी बरस रहा है तो जा कहाँ रहा है लेक में ही जा रहा है या फिर पॉन्ट्स में जा रहा है है ना तो ये भी या फिर कुछ पानी क्या होता है हम देख रहा होगा ना कि जब ज़्यादा गर्म होता है बारिश बहुत अमाउंट में होती है तो कहीं कहीं पानी जम जाता है और कहीं कहीं जो बारिश हो रही है वो कहते हैं ना इतना ज़्यादा बारिश होगी कि नदियों में बाढ़ आ गई है क्योंकि पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाढ़ बाढ़ की सद्भावना भी हो जाती है है ना और कुछ पानी हमारा ग्राउंड में स्टोर हो जाता है क्योंकि हमारे ग्राउंड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पानी वो अपने अंदर सोख लेता है यही पानी जो आपका स्टोर होता है ना इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं ठीक है ना जब आपका हैंड पम्प या कुछ भी लगता है तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी खुदाई करनी पड़ती है है ना वो खुदाई इसीलिए करनी पड़ती है ताकि हमें ये पता चल सके कि पानी ग्राउंड के नीचे किस लेवल तक है और उसी लेवल से आपका कहीं एक पाइप डाल के उस हैंडपम्प को लगा दिया जाता है जब भी आप उसे चलाते हो पुश करते हो ऊपर नीचे तो वो पानी आपके हैंडपम्प से आपकी बाल्टी में आने लगता है या आपके टैब में गिरने लगता है ठीक है ना राइट समझ आ गया इतना हाँ ठीक है ठीक है ना इतना आपको समझ आ गया आई होप तो मैंने क्या कहा कि ये जो वाटर हमारा एवोपरेट होके ऊपर जा रहा है फिर कंडेंसेशन होके ओशियंस में वापस आ रहा है यही जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है वाटर साइकिल कहलाता है क्या कहलाता है वाटर साइकिल कहलाता है है ना देखो ना आप यहाँ पर देखो दिखाता हूँ सॉरी दिखाती हूँ मैं देखो यहाँ से वाटर उड़ रहा है एवोपरेट होके जा रहा है ना ऊपर यहाँ से देखो यहाँ से भी जा रहा है ये सारा वाटर ग्राउंड से भी जा रहा है ये सारा वाटर क्या हो रहा है एवोपरेट हो रहा है ठीक है ना अब एवोपरेट तो हो रहा है अब ये छोटे छोटे क्या बन गए टाइनी ड्रॉप स्लेट से क्लाउड्स बन गए बन गए अब इन क्लाउड्स से क्या हो रहा है वाटर रेन की फॉर्म में वापस आ रहा है देखो 
रेन की फॉर्म में वाटर वापस आ रहा है ना रेन की फॉर्म में वाटर आके कुछ तो ग्राउंड में आ गया और कुछ यहाँ पर देखो तो आप ओशियंस और रिवर्स में वापस आ रहा है है ना यहाँ पर देखो पहाड़ों में स्नो मेल्ट हो रही है ये रे यहाँ पर तो ये सारा वाटर जो है ना ये कहाँ जा रहा है ये सारा यहीं तो आ रहा है नीचे वापस ही तो आ रहा है एब अपरेटो के ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है फिर जाता है फिर नीचे आ जाता है ये वाटर साइकिल हमारी लगातार चलती ही रहती है ठीक है ना ये वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है अब ये देखो कि अगर रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाती है तो क्या होता है हाँ रेन अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाती है ना देखो आप जब जानते हो कि हमारी रेनफॉल जो है ना वो वेरी करती है जगह के जगह के हिसाब से कहीं ऐसा होता है कि बारिश होती ही रहती है कहीं ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और कहीं ऐसा होता है कि बारिश डेली होती है किसी ना किसी आपका जो इक्वेटर वाला पोर्शन होता है ना ये आपका ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना हम उसमें देखेंगे कि आपका जब वो होता है ना इक्वेटर वाला पोर्शन वहाँ पर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि शाम को चार बजे ज़रूर बारिश होती है ठीक है ना ऐसे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है मॉनसून पे डिपेंड करता है है ना तो हमारी क्रॉप्स भी उसी पे डिपेंड करती हैं कि जब मॉनसून आएगा तब हमारी क्रॉप्स के लिए कहते हैं ना बारिश होना हमारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने से भी क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जैसे कि ज़्यादा अगर बारिश होगी तो मैंने आपको बताया नदियों में पानी बढ़ जाएगा वो पानी फ्लड का फॉर्म ले सकता है बाढ़ जिसे हम कहते हैं है ना इससे क्या होता है लार्ज एरिया में बहुत सारे लोगों का घर उड़ जड़ जाता है उनको फूड नहीं मिलता है क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट फायर्स ये सारी चीज़ें उस वाटर के अंदर डूब जाती है है ना बहुत सारा डैमेज हो जाता है लोगों को खाने को नहीं मिलता इवन जो हमारे एनिमल्स उस वाटर में हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते हैं मतलब उस पानी की धारा के साथ साथ बहने लगते हैं है ना और वो कहीं ना कहीं एक लैंड एरिया पे जाके ट्रैप हो के मर भी जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स है ना अब ये देखो कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा आपको पता है जब बारिश नहीं होती तो किसान क्या कहता है कि सूखा पड़ गया इस साल तो बारिश ही नहीं हुई भाई हमारी क्रॉप्स भी नहीं होगी और हमारा क्या पड़ गया है सूखा पड़ गया है ड्रॉट की कंडीशन आ गई क्योंकि सॉइल कैसी है सॉइल तक पानी गया ही नहीं है रेन होने से क्या होता है सॉइल तक हमारा पानी अंदर अंदर तक जाता है मैंने कहा ना कि जब भी रेन होती है तो वाटर ओशियन में जा रहा है उस स्नो मेल्ट करके कहीं ना कहीं जा रही है ओशियन में जा रहा है कुछ वाटर ग्राउंड में भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो सॉइल उसकी वजह से जब बारिश ही नहीं होगी तो सॉइल कैसे हो जाएगी ड्राई हो जाएगी तो लेवल जो है पॉन्ट्स में वेल्स में इन सब का पानी क्या होने लगेगा सूखने लगेगा जिसके कारण कैसी स्थिति बन जाएगी ड्रॉट की बन जाएगी यानी सूखे की स्थिति बन जाएगी और सूखे की स्थिति जब बन जाती है तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें उस टाइम पे फूड फॉर्डर मतलब ये मानो कि कोई भी अगर कैलिमिटी आ रही है जो हमारे क्लाइमेट से जुड़ी है तो उससे हमारी जनहानि तो होनी होनी है जैसे अभी भी आप देखो कई जगह बाढ़ आ रखी है बिहार असम मणिपुर इन सब जगह क्या हो रहा है बाढ़ आ रखी है है ना क्यों क्योंकि लेवल बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि सारे और इस टाइम पे बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं उनको खाना नसीब नहीं होता वो इधर उधर रहने की जगह भी नहीं मिल पाती है उनको है ना और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी अर्थ पे जो है वो पानी कम ही पीने लायक है लगभग एक से या दो दो परसेंट ही है अब हमारी डिमांड तो वाटर की आपको पता है डे बाई डे क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी वाटर की नीड भी बढ़ रही है और पानी का एक्सेसिव यूज़ यानी बेफालतू में पानी आपने देखा होगा कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि बेफालतू में पानी बर्बाद हो रहा है और कहीं कहीं आपको देखने को ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ पर बूंद बूंद भी पानी नहीं है लोग पानी के लिए तरस रहे हैं इसीलिए तो कहते हैं कि पानी को कंजर्व कीजिए पानी को वेस्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ा है लोगों को एक पानी की बूंद नसीब नहीं हो रही है है ना इसीलिए कहा जाता है कि आप वाटर को क्या करो कंजर्व करो है ना राइट तो सबसे पहले कंजर्वेशन का जो हमारा मेथड आता है वो आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो भी बारिश हो रही है ना उसका पानी आप ओशियन ग्राउंड इन सब में जाने के बजाय क्या कर लो कंजर्व कर लो पाइप के थ्रू घर घर में पहुंचा दो उस पानी को जहां पर भी जरूरत हो उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप पहुंचा दो ठीक है तो रेन वाटर हार्वेस्ट का सिंपल एक बेसिक आइडिया होता है कि वाटर को कैच करो जब कहें जब ताकि वो फेल ना हो जाए ठीक है यानी वाटर वेस्ट ना हो के जो ग्राउंड में बह रहा है या नदियों में जा रहा है 
जिसकी वजह से ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें आ हो रही हैं उससे बढ़िया है कि आप उस वाटर को जो रेन की फॉर्म में आ रहा है उसको आप स्टोर किए ये अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इसके लिए हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं पहला हमारा आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है इस सिस्टम में हम क्या करते हैं रेन वाटर को हम अपनी रूफ पे यानी छत पर एक स्टोरेज टैंक के फॉर्म की हेल्प से कलेक्ट करते हैं ठीक है और उस स्टोरेज टैंक को हम पाइप के थ्रू कलेक्ट कर देते हैं जैसे आपको दिखाया होगा मैंने देखो हाँ देखो ये है ना बारिश हुई रेन आई यहाँ से हमारा एक स्टोरेज टैंक ही तो बनाई है यहाँ से हमने पाइप कनेक्ट कर दिया ये हमारा पाइप हो गया ये हमारा टैंक हो गया है ना टैंक हो गया तो ये पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई हो रहा है ठीक है ना टैंक में कलेक्ट करने की बजाय हम उस वाटर को पाइप के थ्रू नीचे पहुंचा रहे हैं ना ये देखो पाइप के थ्रू जहाँ ज़रूरत है वहाँ जा सकता है रेन वाटर है ना डायरेक्टली और ये पाइप हमारे कहाँ जा रहे हैं डायरेक्टली देखो अंडरग्राउंड में ही तो जा रहे हैं पिट में है ना और फिर ये वाटर हम कहाँ कर दें सॉइल में डाल दें अगर ठीक है इस रेन वाटर हार्वेस्ट को जो हमने रेन पे वाटर कर रहा है स्टोर उसमें टैंक में स्टोर करने के बजाय हम उसमें पाइप डाल के ना अपनी सॉइल तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पर सूखा पड़ा है ना पानी नहीं है वहाँ पर रेन को कलेक्ट करके ना आप सॉइल तक वाटर पहुँचा सकते हो ठीक है ना ये हम उस पाइप के थ्रू सॉइल तक वाटर पहुँचाए दे रहे हैं है ना और उसको फिल कर दे रहे हैं ग्राउंड वाटर का ताकि कोई भी यहाँ पर पानी वानी जब ढूंढे तो पानी उसको इसलिए मिल जाए सॉरी ठीक है ना अनादर ऑप्शन क्या है हमारा कि वाटर को हम डायरेक्टली अला ग्राउंड में जाने की वो दे दे जैसे हमारा जो रोड साइड का पानी होता है या कुछ भी पानी होता है ना उसको हम डायरेक्ट मिट्टी में जाने दें हम उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्ट उसे मिट्टी में जाने दें ठीक है ना तो वाटर कंजर्व करने के कान से दो मैथड हो गए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा डायरेक्टली ठीक है ना ओके okay गाइस तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है और हम इस चैप्टर को यहीं रोकेंगे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो वो आपको टाइम से मिल सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बैल दबाना मत भूलेगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाए टाइम टू टाइम आप उस वीडियो को देख लीजिए देखिए देखा करिए आगे आने वाले टाइम में ये चैप्टर ऑलमोस्ट सिक्स क्लास की एन साइंस की हम ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं ये देखना चाहिए देखने वाली बात होगी कि हम करंट स्टार्ट करते हैं मैथ या फिर कंप्यूटर और अदर चीज़ स्टार्ट करते हैं ठीक है ना हालांकि आज फिलहाल के लिए हम क्लास यहीं रोकते हैं कल हम फिर मिलेंगे बाय बाय टेक केयर शबक है